ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു അതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന യൂണിറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതേ മുകളിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം നമ്മുടെ മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ബേർത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്നീക്സ് ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ആർ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അതുകൂടാതെ ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ജീൻ സ്പ്ലൈസിംഗ് ജീൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓർ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡെലിബറേറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് എ സെൽ ഓർ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എ പ്രീ ഡിറ്റമൈൻഡ് വേ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ജനറ്റിക്കലി ഓൾട്ടേർഡ് സെൽ ഓർ ഓർഗാനിസം ജനറ്റിക്കലി ഓൾട്ടേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനെയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സെല്ലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയോ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ എ ഡിസയർഡ് മാനർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സെല്ലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ അപ്പം അതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം പണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡയബറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പ്രമേഹ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇൻസുലിൻ സിറിഞ്ചിലൂടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പണ്ട് ഈ പ്രമേഹ രോഗം വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അതായത് ഡയബറ്റീസ് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നത് പിഗ്സ് കൗ തുടങ്ങിയ ആനിമൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആനിമൽസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇത് ചിലരിലൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും ചിലരിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻസും ചിലരിൽ ഒരുപാട് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് കാരണമായി അപ്പം അതൊരു നല്ല മെത്തേഡ് അല്ല പിന്നീട് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ഹ്യൂമനിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യരിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ഇൻസുലിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എത്തിക്കലി റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും നോർമലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മനുഷ്യരിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ജീൻസ് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
ജീൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻസുലിൻ കാരണം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമുലിൻ ഈ ഒരു ഹ്യൂമുലിൻ എന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടെക്നീക് ടു ഓൾട്ട ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദസ് ചേഞ്ച് ദ ഫീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾട്ട ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം മാറ്റം വരുത്തി അതെങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ജീൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ കെമിസ്ട്രിയിൽ മാറ്റം വന്നു ഇപ്പൊ എന്താ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ ആണ് അത്തരം ഡി എൻ എ ആണ് റീകോമൺ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓൾട്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സർക്കുലർ ഡി എൻ എ അതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ചേഞ്ച് ദ ഫീനോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ആ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫീനോ ടൈപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്താന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ അതിനാണ് ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫീനോ ടൈപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അതായത് ഇത്രയും കാലം ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അത് ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫീനോ ടൈപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബയോടെക്നോളജിയിലും പറയുന്നത് പക്ഷെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ അത് മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ മറ്റു കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ഇതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടെക്നീക്ക് അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ടെക്നീക് കോർ ടെക്നീക്ക് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റോട് കൂടിയാണ് മോഡേൺ ബയോടെക്നോളജി ഇത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയത് സോ ഒരു കോർ ടെക്നീക്ക് ആണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടുത്ത കോർ ടെക്നീക്ക് ആണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പം ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനയുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ്ക് യു 